ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് ജു ടിപ്സ് നമ്മളിന്ന് എക്സാം പോസ്റ്ററിലൂടെ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് നേടാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചെടുക്കാം കൗൺസിലിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയണം എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ എൻ എക്സ്പേർട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മോർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ടു എ നീഡി പേഴ്സൺ counseling involves relationship between two persons in which one of them counselor attempts to assist the other counselee or client adayidu counseling ennu parayna aa or process il rendu vyaktigal involve avunnundu illa adile ore aale counselor ennum vera ore aale counselee alle client ennum vilikkum appo aaraanu ee counselor aaraanu ee counsel ennu parayna appo just simple aayittu parayana appo njan aanu ningalku counseling therunnu ennu vicharikka appo njan alle ningalku assistance therunnu provide cheyunnu so njan aanu ivada counselor നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ കൗൺസിലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് അവർ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ക്ലയൻറ്റിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടെ കൗൺസിലർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൗൺസ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ആണ് ഇവിടെ കൗൺസിലറും കൗൺസിലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കൗൺസിലറാണ് നിങ്ങൾ കൗൺസിലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഇത്ര ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു രണ്ട് വേർഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എബ്രഹാം മാസിലോട് നീഡ് ഹയറാർക്കി നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറിയിൽ ഏറ്റവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് അവിടെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ സോ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഒരു കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നോക്കാം കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് എയിം ടു ഓഫർ ഹിം അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ചേഞ്ചിങ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരന്തരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിലൂടെ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്താണ് ചേഞ്ചിങ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊരു ടേം കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എക്സാമിൽ ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് നോൺ ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എക്ലക്ട്രിക് കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ഉള്ളത് നോക്കാം ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗിൻ്റെ അനദർ നെയിം പ്രിസ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗിൻ്റെ അനദർ നെയിം എന്താണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചീഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി വില്യംസൺ ആണ് ഇ ജി വില്യംസൺ ഇസ് ദി ചീഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്ട് ദാൻ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിനും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ചീഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ റോജർ ആണ് ദിസ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞു അത് അതിലെങ്ങനെയാണ് കൗൺസിലർ സെൻറ്റേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്ലയൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് ദ ക്ല ദി കൗൺസിലിൽ ഈസ് ദി പിവോട്ട് ഓഫ് ദി ഹോൾ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൗൺസിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഒരു സെൻറ്റർ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ കൗൺസിലർ ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്ലയൻറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ഹിസ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൗൺസിലർ റോൾ എന്താണ് കൗൺസിലറുടെ മെയിൻ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലയൻറ്റിന് തൻ്റെ പ്രോബ്ലം സ്വയം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലറുടെ ജോലി അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് കൗൺസിലർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ആരായിരിക്കും കൗൺസിലർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് ആ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആ ക്ലയൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ആ ക്ലയൻറ്റിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലറുടെ ജോലി ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു വേർഡ് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അനദർ നെയിം എന്തായിരുന്നു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമിസീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ദി സ്റ്റേപ്പ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഇമോഷണൽ എലമെൻസ് റാദർ ദൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എലമെൻറ്റ് ആർ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു കൂടുതലും ഇൻ്റലക്ച്വൽ എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താണ് തിരിച്ചാണ് എന്താണ് നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇമോഷണൽ എലമെൻസിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റാദർ ദാൻ ദി ഇൻ്റലക്ച്വൽ എലമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റും നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് എക്ലക്റ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്ലക്റ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചീഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് തോൺ തോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ചീഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്ലക്റ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് വിച്ച് ഈസ് നെയ്തർ കൗൺസിലർ സെൻറ്റേർഡ് നോർ ക്ലാൻ സെൻറ്റേർഡ് ബറ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് അപ്പോൾ എക്ലക്റ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൗൺസിലർ സെൻറ്റേർഡും അല്ല ക്ലാൻ സെൻറ്റേർഡും അല്ല പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഹിയർ ദ കൗൺസിലർ ഈസ് നെയ്തർ ടു ആക്റ്റീവ് ആസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് നോർ ടു പാസീവ് ആസ് ഇൻ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ബട്ട് ഫോളോസ് എ മിഡിൽ കോഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ കൗൺസിലർ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല ആക്റ്റീവ് റോൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതേ സമയത്ത് എന്താണ് നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആ ഒരു പാസീവ് റോൾ ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള റോളാണ് കൗൺസിലർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കൗൺസിലർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ദി ക്ലയൻസ് ഡിസിഷൻ ബൈ മേക്കിംഗ് ബൈ ഓഫറിംഗ് അഡ്വൈസ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി പി ടി ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പി പി ടി ആണിത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് പെർമിസീവ് കൗൺസിലിംഗ് എക്ലക്റ്റിക് കൗൺ
അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പെർമിസീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് നോൺ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അനദർ നെയിം തന്നാൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേത്രിയുടെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചത് അവർക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൗൺസിലർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതും അറിയുമോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനദർ നെയിംസ് പഠിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സമ്മറി പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഒറ്റൊരു സ്ലൈഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് നോൺ ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എക്ലക്ട്രിക് കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൗൺസിലർ സെൻറ്റേഡ് ദെൻ അനദർ നെയിം എന്താണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ഇത് ഓർക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി അപ്പം നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങാമെന്ന് പറയില്ല സോ ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അങ്ങനെയായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നോൺ ഡിറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് അല്ലേ ക്ലയൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഇവിടെ അനദർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിസീവ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാളെ മിസ്സ് ചെയ്യുക കാണാതെ ആകുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ നോൺ ഡയറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ മിസ് ആകും എന്ന ആ ഒരു രീതിയുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമിസീവ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ദെൻ എക്ലക്ട്രിക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നെയ്തർ കൗൺസിലർ സെൻറ്റേഡ് ആണ് നോർ ക്ലയൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് ബട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഈക്വൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എക്ലക്ട്രിക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരൊറ്റൊരു സ്ലൈഡാണ് ഇത് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോവാതെ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വേഗം തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക